വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി വാളയാറിൽ നാലു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് തെരുവ് നായിയുടെ കടിയേറ്റു അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ കുഞ്ഞിനാണ് കടിയേറ്റത് ആക്രമിച്ച നായിയെ നാട്ടുകാർ തല്ലിക്കുന്നു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവം എപ്പോഴായിരുന്നു സംഭവം അഭിലാഷ് ഇന്ന് പതിനൊന്നരയോട് കൂടി വാളയാറ് വാളയാറിൽ വെച്ചാണ് ഈ സംഭവം നടന്നിട്ടുള്ളത് വാളയാറിലെ സ്വകാര്യ ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ബീഹാർ സ്വദേശികളായ പ്രകാശ് ദേവി ദമ്പതികളുടെ മകളെയാണ് തെരുവനായ കടിച്ചത് കുട്ടിയുടെ കാലിനും കൈക്കുമെല്ലാം തന്നെ നായ കടിച്ചതിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള മുറിവുകളുണ്ട് തുടർന്ന് വാളയാറിൽ തന്നെയുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ കുഞ്ഞിന് ചികിത്സ നൽകി ഈ നായ മറ്റ് ആ പ്രദേശത്തുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെയും നായ കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഓടിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ നായയെ തല്ലിക്കൊല്ലുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പിന്നീട് ഈ നായയെ വാളയാറിന് സമീപം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കളയുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ മറ്റൊരു വിവാദം നായയെ സ്കൂട്ടറിൽ കെട്ടി വലിച്ചു എന്ന തരത്തിലുള്ള വിവാദവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും പ്രസാദ് തീർച്ചയായും ഇതിനു മുമ്പും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂരത എന്തായാലും തെരുവ് നായയുടെ കടിയേൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ നായിയോടും അത്തരത്തിലൊരു ക്രൂരത പാടില്ല എന്നുള്ളതുമുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് കടിയേക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഈ കുട്ടിയോടൊപ്പം ആ സമയത്ത് രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അത്തരം വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് അതിഥി തൊഴിലാളിയുടെ കുഞ്ഞിനാണ് കടിയേറ്റത് അതുകൊണ്ട് വിവരശേഖരണത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാം അഭിലാഷ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവർ സ്വകാര്യ ഫാമിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പശുവിന് പുല്ലെറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ടുപേരും രക്ഷിതാക്കൾ മകളെയും കൂട്ടി പോയതായിരുന്നു ആ സമയത്ത് റോഡരികിൽ മകളെ നിർത്തി പുല്ലെറിയുന്നതിനിടെയാണ് തെരുവനായ വന്ന് ഈ കുഞ്ഞി ഈ കുഞ്ഞിനെ കടിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രൂരമായ രീതിയിൽ തന്നെ എന്റെ കൈക്കും കാലിനും എല്ലാം തന്നെ പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടി രക്ഷിതാക്കൾ ആ സമയത്ത് ഓടി എത്തുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിന് കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാതെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ പോകാതെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് തുടർന്ന് ഈ നായ വീണ്ടും അവിടെയുള്ള ആളുകളെ കടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാം തന്നെ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ഈ മേഖലയിൽ തെരുവനായ ശല്യം രൂക്ഷമാണ് എന്നതും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നായയെ തല്ലിക്കൊന്നത് എന്നതാണ് ആ പ്രദേശവാസികൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി നൽകിയത് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ നടൻ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം വിചാരണ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി അന്വേഷണ വിവരം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി വിശദീകരണം നൽകാൻ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു ഐ ടി വിദഗ്ധൻ സായ് ശങ്കറിന്റെ മൊഴിയെടുക്കൽ ഇന്ന് നടന്നില്ല കേസിൽ മാധ്യമ വിചാരണ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സുരാജ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി കേസിലെ സാക്ഷികളെ പ്രതി ദിലീപ് നേരിട്ടും ബന്ധുക്കളും അഭിഭാഷകർ വഴിയും സ്വാധീനിച്ചെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിചാരണ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയത് തുടരന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശേഖരിച്ച ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളടക്കം അപേക്ഷയ്ക്കൊപ്പം അന്വേഷണ സംഘം ഹാജരാക്കി തുടരന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയെന്ന പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഡി വൈസ് പി ബൈജു കെ പോലോസ് നൽകിയ വിശദീകരണം കോടതി തള്ളി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എ ഡി ജി പി പതിനെട്ടിന് റിപ്പോർട്ട് നൽകണം രേഖകൾ ദിലീപിന് ചോർത്ത് നൽകിയെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് കോടതി ജീവനക്കാരുടെ മൊഴിയെടുക്കാൻ അനുമതി തേടി കോടതിക്ക് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു ഈ അപേക്ഷ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചോർത്തി നൽകിയെന്നായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ ആരോപണം നടിയാക്രമിച്ച കേസിലെ തുടരന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമ വിചാരണ തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദിലീപിന്റെ സഹോദരി ഭർത്താവ് സുരാജ് സമർപ്പിച്ച ഹർജി പത്തൊമ്പതിന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി വയനാട് കാക്കവയലിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു പാട്ടവയൽ പുത്തംപുരിയിൽ പ്രവീഷ് ഭാര്യ ശ്രീജിത അമ്മ പ്രേമലത എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ടര വയസ്സുള്ള മകൻ ആരവിനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കോഴിക്കോട് വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ മിൽമയുടെ ടാങ്കൽ ലോറിയിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത് തിരുവല്ലയിൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കാർഷിക കടം മൂലമല്ലെന്ന് സി പി ഐ എം പ്രാദേശിക നേതൃത്വം കാർഷിക കടങ്ങൾക്ക് ജൂലൈ മാസത്തിൽ മാത്രമാണ് അടവ് വരിക എന്നതാണ് സി പി ഐ എം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അതേസമയം സി പി ഐ എം നിലപാട് തള്ളി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ രംഗത്തു വന്നു
ഒരു രൂപ പലിശയ്ക്ക് അവർ ഒരു നോർമനൽ എമൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനധികരിച്ച് വരുന്ന പണത്തിന് പത്ത് ശതമാനം വരെയാണ് പലിശ ഈടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യു ഡി എഫ് സംഘം രജീവിന്റെ വീട് സന്ദർശിച്ചു രജീവിന്റേത് കർഷക ആത്മഹത്യ അല്ല എന്ന സി പി എം വാദം യു ഡി എഫ് തള്ളി കൃഷിനാശത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാത്തതിനെ തുടർന്ന് കോടതിയെ അടക്കം രജീവ് സമീപിച്ചത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യു ഡി എഫ് മറുപടി നൽകുന്നത് ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഒരു സംഭവം മാത്രമല്ല ഇതിന് മുൻപും കൃഷിനാശം ഉണ്ടായപ്പോൾ കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന വിള ഇൻഷുറൻസ് നഷ്ടപരിഹാരം ഇതൊന്നും കിട്ടാതെ പോയതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കേസ് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ആ സാഹചര്യത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു കൃഷിനാശം കൂടി ഉണ്ടായ സാഹചര്യമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത രജീവിന്റെ സംസ്കാരം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടന്നു രജീവിന്റെ കുടുംബത്തെ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവല്ല കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകരുടെ പ്രശ്നത്തിൽ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്ന് യു ഡി എഫ് കൃഷിനാശം വന്ന മേഖലകളിൽ നെല്ലേറ്റെടുത്ത മതിയായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു യു ഡി എഫ് സംഘത്തിന് മുന്നിൽ കർഷകർ ദുരിതം തുറന്നു പറഞ്ഞു കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മൂലം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളുടെ പരാതി കെട്ടി തന്നെ കർഷകർ തുറന്നുവെച്ചു ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാത്തത് മുതൽ കാലങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്ന പുറമ്പണ്ട് നവീകരണം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ നേരത്തെ തന്നെ വിഷയം ഉന്നയിച്ചതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ കർഷകരോട് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഉറപ്പുകൾ ഒന്നും പാലിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറായില്ല ഇതോടെയാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ പാടങ്ങൾ കണ്ണീർ പാടങ്ങളായി മാറിയത് കർഷകരെല്ലാം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ് അപ്പൊ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഗൌരവത്തോടുകൂടി ഈ വിഷയം കണ്ട് സമഗ്രമായ പദ്ധതി കുട്ടനാടിൽ നടപ്പാക്കേണ്ടതിന് പകരം പൂർണ്ണമായ അവഗണനയാണ് കുട്ടനാട് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ അടക്കമുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സംഘമാണ് കുട്ടനാട്ടിലെ വിവിധ പാടശേഖരങ്ങളിലെത്തിയത് കർഷകരുടെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിന് താല്പര്യമില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ രണ്ടര ലക്ഷം കോടി ചെലവഴിച്ച് സിൽവർ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന നാടാ ഇവിടെ കർഷകർക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരമില്ല അവരുടെ വെള്ളം ഒഴുകിക്കളയാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു സംവിധാനം ഈ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ചമ്പക്കുളം ഇല്ലിമുറി തെക്കേ തൊള്ളായിരം പാടശേഖരത്തിലാണ് യു ഡി എഫ് സംഘം ആദ്യം എത്തിയത് തുടർന്ന് കിടങ്ങറയിലും സന്ദർശനം നടത്തി കൺവീനർ എം എം ഹസൻ കൊടിക്കുന്നിൽ സുരേഷ് മോൻസ് ജോസഫ് മാണി സി കാപ്പൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനൊപ്പം കുട്ടനാട്ടിലെത്തി കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും ഇമ്മാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ വലിയ പുരോഗതിയുണ്ടായതായി മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതിനെ തുടർന്ന് വെന്റിലേറ്റർ സഹായം നീക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ശ്രീനിവാസൻ സംസാരിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു അനീഷ് ശ്രീനിവാസനെ ചികിത്സിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിശോധിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘമാണോ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും അങ്കമാലിയിലെ ആർട്ട്ലെക്സ് അപ്പോളോ ആശുപത്രി പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിലാണ് മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ മുപ്പതിലാണ് ശ്രീനിവാസനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചത് ഹൃദ്രോഗ ബാധയെ തുടർന്നായിരുന്നു പ്രവേശിച്ചത് പിന്നീട് ബൈപ്പാസ് സർജറി നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനുശേഷം ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടുകൂടി ആണ് അദ്ദേഹം ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത് മരുന്നുകളോട് പിന്നീട് പ്രതികരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഹൃദയത്തിനുള്ള സഹായം വരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും ഒപ്പം വെന്റിലേറ്റർ സഹായവും പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില അതിവേഗം മെച്ചപ്പെടുകയാണെന്നും ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ ബുള്ളറ്റിനിൽ പറയുന്നു നടൻ ശ്രീനിവാസന്റെ ആരോഗ്യത്തിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി കെ എസ് ആർ ടി സി സ്വിഫ്റ്റ് സർവീസിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അപകടങ്ങളും ഇന്നലെ വൈകിട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ച മണിക്കൂറുകൾക്കകം മൂന്ന് ബസ്സുകളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് തിരുവനന്തപു
ചങ്കുവിട്ടിയിലുമാണ് അപകടം നടന്നത് സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹതയുണ്ട് എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകുമെന്നും കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ അറിയിച്ചു ഇന്നലെ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ബസ് കല്ലമ്പലത്താണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മുന്നിലെ കണ്ണാടി പൊട്ടി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സാധാരണ ബസ്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ള കണ്ണാടി പകരം ഘടിപ്പിച്ച് യാത്ര തുടർന്നു ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ഡീലക്സ് നോൺ എ സി ബസ് മലപ്പുറം ചങ്കുവെട്ടിയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു കാലികാവ് റൂട്ടിലെ സ്വകാര്യ ബസ്സിലാണ് കെ സ്വിഫ്റ്റ് ബസ് ഉരഞ്ഞത് മറ്റൊരു ബസ് കോട്ടയത്തും അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു തുടർച്ചയായ അപകടങ്ങളിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എം ഡി ബിജു പ്രഭാകറിന്റെ നിലപാട് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകും അപകടങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ സ്വകാര്യ ബസ് ലോബിയാണെന്നും എം ഡി ആരോപിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കേരളത്തിൽ ഫോർ ജി മൊബൈൽ കണക്ടിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ജിയോ നെറ്റ്വർക്ക് പതിനഞ്ച് ശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും ആദിവാസി മേഖലകളിലും കൂടുതൽ ഫോർ ജി ടവറുകൾ സ്ഥാപിക്കും മാത്രമല്ല പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും നിലവിലുള്ള ടവറുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ അറിയിച്ചു നിലവിൽ ജിയോയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തിലധികം ഫോർ ജി നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതാണ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം കൂടി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നെറ്റ്വർക്ക് വിപുലീകരിച്ചതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഡേറ്റ ഉപഭോഗം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം വർദ്ധിച്ചു സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ എഴുപത് പുതിയ ഫോർ ജി ടവറുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ജിയോ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഇത് കുട്ടികളുടെ ഓൺലൈൻ പഠനത്തിന് അടക്കം ഏറെ സഹായകരമായി എന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു കെ ആർ ജ്യോതിലാലിനെ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായി തിരിച്ചെടുത്ത് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഗവർണറുടെ പി എ നിയമനത്തിലെ വിവാദത്തിലാണ് ജ്യോതിലാലിന് സ്ഥാനമാറ്റം ഉണ്ടായത് എം ശിവശങ്കറിന് ക്ഷീരവികസനം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുകളുടെ അധിക ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവർണർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് and therefore i came here only to give him my party wishes did he, did he say anything about your performance as a governor <laughs> <laughs> no he did not say anything and this is no occasion that he will we will discuss such thing okay thank you very much very kind of mudurna nedava vakkam purushottamane sandarshicha chesham madhyamangaloda pratikarikkiyayirunnu governor നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഐ എ എസ് തലത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ജ്യോതിലാലിനെ തിരിച്ച് വകുപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയായാണ് അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയത് ഗവർണറുടെ പി എ നിയമനത്തിലെ വിവാദത്തിലായിരുന്നു ജ്യോതിലാലിന് സ്ഥാനമാറ്റമുണ്ടായത് ഒപ്പം എം ശിവശങ്കറിന് ക്ഷീരവികസനം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുകളുടെ അധിക ചുമതലയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഗവർണറുടെ പി എ ആയി ബി ജെ പി നേതാവ് ഹരിയസ് കർത്തെ നിയമിച്ചതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ വിവാദ പരമ്പരയായിരുന്നു ജി എ ഡി സെക്രട്ടറിയുടെ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ആഭിമുഖ്യമുള്ള ആളുകളെ രാജ്ഭവനിൽ നിയമിക്കുന്നത് സാധാരണമല്ലെന്നും രാജ്ഭവന്റെ താൽപര്യം മാനിച്ച് നിയമനാനുമതി നൽകുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി ജ്യോതിലാൽ ഗവർണറുടെ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകി ഇത് പുറത്തായത് രാജ്ഭവനെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി ഇതാണ് ഗവർണറെ ചൊടിപ്പിച്ചതും പിന്നീട് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഒപ്പിടാതെ സർക്കാരിനെ മുൾമുറിയിൽ നിർത്തിയതടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചതും ഒടുവിൽ രാജ്ഭവന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ജ്യോതിലാലിനെ മാറ്റിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിൽ ഒപ്പിട്ടത് കായിക യുവജനകാര്യ സെക്രട്ടറി പദവിക്ക് പുറമെയാണ് ശിവശങ്കറിന് കൂടുതൽ ചുമതലകൾ ജി എ ഡി സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ശാരദാ മുരളീധരന് തദ്ദേശ വകുപ്പിനൊപ്പം ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് അധിക ചുമതലയും നൽകി ഐ ടി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ബിഷ്ണാസ് സിൻഹയ്ക്ക് ആസൂത്രണ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയാണ് അധികമായി ലഭിച്ചത് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ കെ എസ് ശ്രീനിവാസിനെ ഫിഷറീസ് സെക്രട്ടറിയായും അജിത് കുമാറിനെ പൊതുഭരണ സെക്രട്ടറിയായും നിയമിച്ചു ടിങ്കു ബിസ്വാളാണ് ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ജി പ്രിയങ്ക വനിതാ ശിശു വികസന ഡയറക്ടറായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ എസ് ഇ ബിയിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വൈദ്യുതി മന്ത്രിക്കെതിരെ സി ഐ ടി യു രംഗത്ത് ജീവനക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്താൻ തയ്യാറാവാത്ത മന്ത്രി പണി അറിയില്ലെങ്കിൽ ഇട്ടിട്ടു പോകണമെന്ന് സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ട
ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയും ചെയർമാനും തമ്മിലുള്ള തർക്കം മുന്നണി ബന്ധത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്നതിനാൽ ഇടതു മുന്നണി നേതൃത്വം വിഷയത്തിൽ വീണ്ടും ഇടപെട്ടേക്കും മന്ത്രിക്ക് പകരം ചെയർമാൻ ചർച്ച നടത്തട്ടെ എന്ന കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയുടെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് ഇളമനം കരീം രംഗത്തെത്തി പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാവുകയാണ് കെ എസ് ഇബിയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് മന്ത്രി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കെ എസ് ഇബി ചെയർമാൻ തന്നെ യൂണിയനുകളുമായി ചർച്ച നടത്തട്ടെ എന്നാണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയുടെ നിലപാട് രാവിലെ മന്ത്രിയുമായി ചെയർമാൻ കെ എൻ അശോക് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇത് കമ്പനിയല്ലേ സർക്കാരിന് ഇടപെടുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബോർഡ് തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും ഇല്ല ഇല്ല മുന്നണി തലത്തിൽ ഒരിക്കലും ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയൊന്നും എവിടെയും ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല മന്ത്രിയുടെ തീരുമാനം യൂണിയനുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി സി എ ടി യു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ എസ് സുനിൽകുമാർ രംഗത്ത് വന്നു ഒരു വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വകുപ്പിന്റെ തലവൻ മന്ത്രിയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ പൊട്ടന്റെ മുമ്പ് ചങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ സംഘടന എന്താണെന്ന് സംഘമനം എന്താണെന്നും സംഘടനാ ശേഷി എന്താണെന്നും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊതുമ്പിനും കൊച്ചങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ആൽബളത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്നാൽ ചെയർമാൻ ചർച്ച നടത്തട്ടെ എന്ന മന്ത്രിയുടെ നിലപാടിന് ഇളമരം കരീം പിന്തുണ അറിയിച്ചു കമ്പനി ചെയർമാന് നിർദ്ദേശം മന്ത്രി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ മന്ത്രിയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പരിഹരിക്കാനാവാത്ത ഗൗരവതരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തർക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ചെയർമാൻ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചാൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് സി പി ഐ യൂണിയന്റെ നിലപാട് ചെയർമാനും മന്ത്രിയും ഒരു വശത്തും യൂണിയന് പിന്തുണയുമായി സി എ ടിയും മറുവശത്തും എന്നതാണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി വിഷയം മുന്നണി ബന്ധത്തെ പോലും ബാധിക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലെത്തിയതിനാൽ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം വീണ്ടും ഇടപെട്ടേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കെ സി ബിയിലെ സമരം തടയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഏപ്രിൽ പത്തൊമ്പതിന് പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി കെ എസ് ഇ ബി സമരം തടയാൻ അവശ്യ സേവന നിയമം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം വയനാട് സ്വദേശി അരുൺ ജോസ് ആണ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കെ എസ് ഇ ബി ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് തത്സമയ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് ഈ കർഷക ആത്മഹത്യ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളാണ് ഈ രാജ്യം മുഴുവനുള്ള കർഷകർ ആ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കേരളം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് എന്താ ഈ കുട്ടനാട്ടിലേക്ക് ഇടതുമുന്നണി നേതാക്കന്മാർ ആരും പോകാത്തത് കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കർഷകന്റെ വിഷമം പരിഹരിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിന് നടപടികളെടുക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ഉത്തർപ്രദേശിലും ഡൽഹിയിലും ഉള്ള കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമേ നാവ് പൊന്തുകയുള്ളൂ എന്നാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വി ഡി സതീശനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും അദ്ദേഹവും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എം പിയാണ് കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് രക്ഷണം വേണ്ടിയിട്ടില്ല പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പേരും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേരുമാണ് കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ കണക്ക് വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനെതിരായിട്ട് ഈ കർഷക ആത്മഹത്യകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമരം ചെയ്യാൻ എന്താ സതീശനും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും പാർട്ടി ആ പാർട്ടിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തത് അപ്പോഴും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരായിട്ടുള്ള സമരത്തിന് മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലം വയനാട്ടിലാണ് ആ വയനാട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കർഷകർ എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധി പിണറായി വിജയന്റെ സർക്കാരിൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിൽ കർഷകർ നിരന്തരമായിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം ഉണ്ടാത്തത് ഈ ഒരു കാപട്യം കർഷകരോടുള്ള താല്പര്യമല്ല ഡൽഹിയിൽ ചെന്ന് സമരം ചെയ്യാൻ ഇവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പകരം കർഷകരോടുള്ള സ്നേഹമല്ല ഇവരെ സമരം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് പകരം നരേന്ദ്രമോദിയെ ഏത് വഴിയിലും വിമർശിക്കുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ രാഷ്ട്രീ
ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് സജീവമായിട്ട് രംഗത്തുണ്ടാവും കുട്ടനാടിൽ കർഷകൻ രജീവിന്റെ ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെയും സി പി എമ്മിനെയും ഒപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തെയും കടന്നാക്രമിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ സംസാരിച്ചത് ഇനിയൊരു ഇടവേള അട്ടപ്പാടിയിൽ റോഡ് പണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് സി ഐയുടെ മർദ്ദനം കോഴിക്കോട് നല്ലളം സി ഐ കൃഷ്ണനെതിരെയാണ് തൊഴിലാളികൾ പരാതി നൽകിയത് സംഭവത്തിൽ അഗളി പോലീസ് കേസെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം അട്ടപ്പാടിയിൽ ടാറിംഗ് ജോലിക്കെത്തിയ ലോറി ഡ്രൈവർ തൊടുപുഴ സ്വദേശി അലക്സ് വനിതാ തൊഴിലാളി മരതകം എന്നിവരെയാണ് അട്ടപ്പാടി സ്വദേശിയായ നല്ലളം സി ഐ കൃഷ്ണൻ മർദ്ദിച്ചത് അലക്സിനെ ടോർച്ച് കൊണ്ട് അടിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നു കാണിച്ചു തരാടാ ഞാൻ എവിടെ ആരാ എന്താന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന വഴിക്ക് പുറയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വെച്ചിരുന്ന ഒരു അക്കാ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അക്കാനെ അടിച്ച് ചോദിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും മൂപ്പ കയ്യിൽ ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടോർച്ച് വെച്ച് എന്റെ തലക്കിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും അടിച്ചു ഈ സൈഡിൽ രണ്ടിടത്തും അടിച്ചു റോഡിൽ ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയപ്പോഴാണ് മരതകത്തിന് മർദ്ദനമേറ്റത് എന്നാൽ ആരെയും മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം നിർത്തിയത് ചോദ്യം ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ഉണ്ടായതെന്നും സി ഐ കൃഷ്ണൻ പ്രതികരിച്ചു ആളിലേക്ക് പോയപ്പോ കണ്ടിട്ട് തിരിയുന്ന ആ വളവിൽ ഒരു ടിപ്പർ ഇങ്ങനെ റോഡിനോട് ചേർന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ടപ്പോഴേ നമ്മുടെ വണ്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവന് ചോദിച്ചാണ് ഒരു വാക്ക് തർക്കായി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു അടിപിടിയായിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആരോ ഞാൻ സി ഐ എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കിയാണ് സി ഐ കൃഷ്ണനും മറ്റൊരാളും മാത്രമാണ് ഇവരുടെ വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുവരും മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി അലക്സ് പോലീസിൽ നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നു സംഭവത്തിൽ അഗളി പോലീസ് കേസെടുത്തു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട്